దక్షిణ భారతదేశంలో తన బలాన్ని పెంచుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తున్న బీజేపీ ముఖ్యంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపుతుంది నాలుగు పార్లమెంటు స్థానాల్లో గెలవడంతో వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల నాటికి తెలంగాణలో బలమైన శక్తిగా ఎదగడానికి కమలదళం ప్రయత్నాలు చేస్తోంది ఎంపీ ఎన్నికల్లో ఓట్ షేర్ పెరగడంతో బీజేపీకి తెలంగాణ అనువైన రాష్ట్రంగా కనిపిస్తోంది అందుకే కమల దళపతి అమిత్ షా తన మొదటి ప్రాధాన్యతగా తెలంగాణను ఎంచుకున్నాడు అందులో భాగంగానే తెలంగాణలో సభ్యత్వ నమోదు చేపట్టి ఈ నెలలోనే క్రియాశీల సభ్యత్వం సైతం తీసుకొనున్నాడు బీజేపీ తన వ్యూహంలో భాగంగా ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ మాజీలను చేర్చుకుంటూ బలోపేతం అవుతుంది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఒకే ఒక్క సీటుతో సరిపెట్టుకున్న బీజేపీ ఎంపీ ఎన్నికల వరకు అనూహ్యంగా పుంజుకోవడంతో అధిష్టానం దృష్టి తెలంగాణపై పడింది అందుకే ఆపరేషన్ తెలంగాణ మొదలుపెట్టింది ఈ క్రమంలో రాజకీయ వ్యూహాలు పార్టీ సంస్థాగత బలోపేతానికి సరైన సారథి ఉండాలనేది బీజేపీ శ్రేణుల్లో వినిపిస్తున్న మాట అసెంబ్లీ ఎన్నికల అనంతరం తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుని మారుస్తారని అందరూ ఊహించిన ఎంపీ ఎన్నికల ఫలితాలతో లక్ష్మణ్ ధీమాగా ఉన్నారు తెలంగాణలో బలమైన పార్టీగా ఉన్న టీఆర్ఎస్ను కేసీఆర్ను ఢీకొని జనాల్లోకి బలంగా వెళ్లాలంటే లక్ష్మణ్ సామర్థ్యం సరిపోదు దూకుడుగా వ్యవహరిస్తూ కార్యకర్తల్లో జోష్ నింపే యువ నాయకత్వం కావాలని బీజేపీ అధిష్టానం ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది అందుకే తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ను మార్చే ప్రయత్నాల్లో అధిష్టానం ఉన్నట్లు సమాచారం బీజేపీని నమ్మి పార్టీలోకి వస్తున్న నాయకులను సంతృప్తిపరుస్తూ బీజేపీ సీనియర్ నాయకులను గౌరవిస్తూ పార్టీని ముందుకు నడిపే బాధ్యత కొత్త వారికి ఇవ్వడానికి బీజేపీ నిశ్చయించుకుంది తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్ష రేసులో బీజేపీ ఏకైక ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్తో పాటు ఎంపీలు బండి సంజయ్ అరవింద్ల పేర్లు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నాయి వీరితో పాటు పార్టీలో చేరిన సీనియర్లు డికే అరుణ జితేందర్ రెడ్డిలను కూడా అధిష్టానం పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం అయితే ఈ ఐదుగురిలో సౌమ్యుడు నిక్కచ్చి వ్యక్తి అయిన బండి సంజయ్కి ఎక్కువ అవకాశాలున్నాయని కమల నేతలు చర్చించుకుంటున్నారు కాషాయ దళపతి అమిత్ షా ఆగస్టు పదిహేను తర్వాత తెలంగాణ పర్యటనలో అధ్యక్ష మార్పుపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలున్నాయి ఇక ఈ ఐదుగురిలో అధ్యక్ష పీఠం ఎవరికి దక్కేనో అప్పటి వరకు వేచి చూడాల్సిందే